ну что, жарко. Всем привет! Сегодня 10 мая. Поздравляю всех с майскими праздниками. Ну а нашим перепелам сегодня ровно 20 дней. Завтра будет 3 недели. Для тех, кто не в курсе и смотрел предыдущие видео о том, как заказывал инкубационное яйцо немецкой линии породы Техас в хозяйстве Перепелкина в Париже, ссылка будет в описании. Ну а мы сегодня производим контрольное взвешивание для того, чтобы понять, не зря ли я переплатил такие деньги по 25 рублей, ведь можно было взять российскую линию по 12 рублей у Романа или, допустим, в другом хозяйстве даже по 10 рублей. Все зависит от качества материнского стада и все зависит от породы, от чистоты породы. Об этом я топлю и об этом я всегда говорю, хотя всегда спорят со мной на эту тему, что самое главное это корма. Мы проверим сегодня с вами именно вот эту теорию по кормам. Значит, я что говорю? Я говорю то, что самое главное это материнское стадо, это качество материнского стада, это качество породы. Другие говорят, что без разницы, какую птицу не возьми, корми главное хорошо, дорогим кормом и все будет замечательно. Значит, приведу пример. Вы сможете на хорошем, дорогом пуриновском комбикорме вырастить эстонца до размера Техаса. Я думаю, что никогда у вас этого не получится. То есть, не в коня корм. Здесь то же самое. Если у вас слабая птица, слабое потомство от слабого материнского стада, вы получаете такое же слабое потомство, как вы его не кормите. Поэтому я выбрал вот этого... Вот этого вот Техаса немецкой линии, посмотрел на птицу Романа, российскую линию, немецкую линию, они реально отличаются, отличаются по массе, по экстерьеру отличаются, поэтому я решил переплатить. Сейчас мы их взвесим для того, чтобы понимать, какая масса в трехнедельном возрасте, да, 20 дней. Обязательно позвоню Роману, попрошу его взвесить птицу по возможности, если у него будет время в выходные, все-таки, надеюсь, это получится. Он запишет видео по своей птице, по своему содержанию, какая масса на данный момент у него, потому что содержание у нас разное. Мы содержим по-разному. Он любит птицу езжать в тепле. Он любит кормить птицу хорошим кормом. Я, допустим, комбикормом своим, который купил, недоволен. Я купил макорм, мореловский корм. Единственный, который был на тот момент, в апреле месяце. Другого выбора у меня не было. То есть самый лучший корм, это тот, который у вас есть на базе. Индюшинный корм старт. Я содержу птицу в достаточно спартанных условиях, всегда занижаю температуру. Ну, то есть я не держу по таблицам, у меня везде терморегуляторы, но я наблюдаю за ней, если какая-то птица начинает ходить с открытым ртом, хочет пить, она уходит вниз. У меня есть здесь брудера, вы видели, снизу вверху, и здесь самая слабая, самая маленькая, то есть не слабая, а маленькая птица, которая еще плохо оперилась, которая имеет малый вес, ей нужно больше тепла которая хорошо оперилась, которая крупнее по массе, ей тепла надо меньше. Поэтому вот здесь так получается. Сейчас 26 градусов здесь, здесь у нас 24 градуса, то есть намного ниже. Поэтому давайте взвешивать, посмотрим, что получилось. Я надеюсь, Роман сделает это видео, и мы сравним потом в отдельном видео, о котором выйдет чуть позже. Давайте возьмем с нижней клетки. Весы у нас обнулены. Да что, конечно. 190 грамм. Надеюсь, видно. 190. Давайте следующего. Что, 73 грамма. А и верхние клетки самые такие, скажем. Ответы и мошенники. Да -мо, маленькая птичка. 173 грамма. Как будто мы ее опять взвесили. Но это с верхней клетки. Давай, иди отсюда. Иди. Кстати, вот птица с пятном, с черным. То есть, так скажем, расщепляется, да, порода наша. Подожди. 155 грамм. Хоть бы там вот, вот хорошего нашел. Ну просто, знаете, вот. Кстати, тоже с черным пятном. Черное пятно на спине. 189, 190 грамм. Ну давайте теперь с другой стороны. 178. Иди сюда. 
Ну хватит прыгать -то. 170 грамм. Давайте с этой стороны кого-нибудь. Все бы дам. 180. 180 грамм. Блин, большой, а легкий. 166. Большой, но легкий. Давайте последнего. Последнего. Господи, кого бы выхватить-то? Какого-нибудь маленького. О, маленький, 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 маленький. Маленький, который, которого оставил я. Маленький, удаленький. Маленького, которого я оставил для того, чтобы опять подтвердить свои слова о том, что мелочь оставлять не надо. Он зазря форм ест. 120 грамм. Он был в два раза меньше всех, и он такой и остался. Что с него получится, не знаю. Что там? Сколько там? 180. 180, 180. Ой, что ты, что ты? Ой, иди домой, иди. Ну что, друзья, вот такие вот результаты. 170 грамм, есть 180, есть 120 выделили, да? Вот, никуда от этого не денешься, поэтому... Вот такие вот. А что у нас тут? Ну да, все правильно. Минус 12 граммов тара он сразу считал, да? Поэтому все правильно. Давайте еще раз. Да кого бы нам поймать-то? Ну да, он минус 12, то сам высчитывает. 166. Давайте среднее 170 грамм в 20-дневном возрасте. Сегодня 10 мая. Поздравляю всех с прошедшими праздниками. Желаю счастья, здоровья, мирного неба над головой. Ну а мы с вами прощаемся. Кому видео было интересно и полезно, ставьте лайк и заходите на канал. Подписывайтесь. Всего доброго. До встречи на канале.